哈喽，大家好，我是阿飞。今天我们聊的是韩国头号杀人魔刘永泽案。这名韩国男子在一年内接连杀害十九人，成为韩国史上头号连环杀手。死者都是富人或风尘女子，而他的杀人动机震惊了整个韩国。二零零三年九月末开始，不到一个月的时间里，韩国江南区连续发生了三起命案。九月二十四日，七十三岁的大学教授李某。和他六十八岁的夫人在家中被锤子砸死。十月九日，八十五岁的江某、六十岁的李某和三十五岁的高某在自家别墅内也是被锤子砸死。又过了一周，十月十六日，同样的手法，某军区企业的总经理、七十一岁的崔某、六十九岁的崔夫人以及一个女佣被杀。经过调查，三起案件有很多相似之处。韩国警方决定并案侦查，但很快警方就发现此案难度极大。凶手在作案前一定经过了长时间的观察踩点，摸清死者家里的情况后才动手。他的目标都是有老人的家庭，同时他们的住宅都是离路边很远，或者带有大庭院，在门外看不见屋内的情况的别墅。等家里的壮劳离出门，凶手再潜入禁区作案。这个办法让他屡屡得手，同时他还很谨慎，现场没有留下任何有效信息，甚至还制造了很多迷惑警方的痕迹，比如翻乱现场。在保险柜上和金库门上留下撬痕，让警方一度以为是谋财害命。最终让警方找出头绪的是第四起案件。十月十八日，八十七岁的金某和三十五岁的李某，以及五十三岁的女钟点工裴某，在家被杀，凶器依旧是锤子。这次附近的监控拍到了凶手的杨某。刘永泽这个名字随之进入了警方的视线。一九七零年，刘永泽出生在韩国全罗北岛一个贫穷的家庭里。一岁时，父母带着他和哥哥柳世平，一家四口搬到了首尔。柳家父母收入微薄，常年入不敷出，以至于刘永泽兄弟从小连饭都吃不饱。刘永泽上学后，看见身边其他同学生活富足，心里很不平衡。仇富的种子就此种下。很快，他开始偷东西，后来又学会了诈骗和抢劫。他也因此成为了少管所的常客。在学校里，刘永泽除了品行不好以外，他的人缘也很差，经常和同学打架。但他也有一个好朋友，那就是他的亲哥哥柳世平。哥哥对他很好，刘永泽有什么烦心事也都会告诉哥哥。可惜，在一九九四年，柳世平因癫痫去世。几年前，刘永泽的父亲也是死于癫痫，因此他认为自己也一定遗传了这个病。从那时起，他就产生了一种恐惧感，觉得自己随时会死，而这也让他的犯罪行为变得更加肆无忌惮。其实事后警方发现，刘永哲根本没有癫痫，都是他自己吓唬自己。一九九五年，刘永哲把自己吓出了精神病，但医院并没有给他做具体的检测，只是草草的治了三个月，就让他出院了。出院后的刘永哲继续犯罪，反复入狱。二零零二年五月，他再次因入室抢劫被捕。在监狱里，他听说了一个连环杀人犯郑斗英，此人在一九九九年到两千年之间。接连杀害了九名妇女儿童，刘永泽听完他这个事迹后，当即心生敬佩。紧接着，刘永泽又接到一个消息，和他共同生活了十二年的妻子朴敏珍，因为受不了他三天两头的进监狱，决定离婚。儿子也不想再让他做父亲了。妻子的抛弃让刘永泽很愤怒。结合朴敏珍按摩女的职业，他认为妻子是一个爱慕虚荣的性工作者，离开他也是因为嫌贫爱富。在愤怒中。刘永哲想报复社会，想杀人，并产生了挑战郑斗英的想法。二零零三年九月十一日，刘永哲出狱。在他服刑期间，他仅剩的亲人、母亲已经去世，因此出狱后没有任何一个人来接他。回顾自己失败的一生，刘永哲把一切归于贫穷。想到这里，他仇富的情绪越来越强烈。结合自己挑战郑斗英的目标，他决定对富人下手。二零零三年九月二十四日，刘永哲刚出狱十三天。他来到韩国有名的富人区江南区，开始了他第一次杀人。直到十一月十八日，刘永泽连续作案四起，杀害十一人，并在第四起案件中被监控拍到。随后，警方公开监控画面，通缉了刘永泽。得知了凶手的确切身份，警方本以为连环杀人案即将告破，但没想到从那以后，刘永泽就消失了。警方没有抓到他，他也没有再继续杀人。大家以为是刘永泽害怕了。可等他落网后，警方才知道，他那时收手不是因为害怕，而是去谈恋爱了。女友金某和他的前妻一样，也是一名爱模女。和金某相恋
，让刘永哲看到了生活的希望。他准备洗心革面，重新做人。两人搬进了新家，过上了平静的日子。在此期间，刘永哲展现出了他的艺术天赋。他经常作诗绘画，里面表达了大多都是对母亲的思念和对女友的爱。可惜，这样的美好的生活最后还是消失了。二零零四年一月，刘永哲向女友求婚，遭到了拒绝。随后，女友提出分手，理由是。他无法接受刘永哲的前科和精神病史，刘永哲两次被甩，梦想破灭，再次产生仇恨情绪，而且比上一次还要重。他当即就想要杀了前女友，甚至早已离婚的前妻。但自从分手后，和前女友就和家人一起搬去了别的城市，找不到了。至于前妻，他考虑到自己的儿子，最终也没能下得去手。虽然刘永哲放弃了杀了这两个人，但他的仇恨并没有消失。结合两人女友的职业。他这次选择的按摩女作为报复对象，他认为这个群体都是嫌贫爱富之人，自己的婚姻和爱情也因此葬送，所以他们应当受到惩罚。有了之前的经验，这次刘永哲的杀人计划更加周密。他以纯熟的画技绘制了警察证，再用家里的电脑加工，最后印制出十分逼真的假警察证。随后，他又买了手铐、刀、电锯、铁锤等工具，但一开始刘永哲并没有用那张假证。二零零四年二月二十六日，他打电话约到了按摩女郑某，在郑某家发生关系后，用锤子砸死郑某。事后，为了防止经验暴露自己，刘永哲烧了房子后才离开。此举严重误导了警方，让他们以为这是一场仇杀案，花费了大量人力物力调查郑某的人际关系。与此同时，二零零四年三月十一日，刚过两周，刘永泽再次出手，约按摩女朴某上门。朴某刚进门就被锤子砸死。随后，刘永哲用砍刀和电锯将他分解成十几块，在浴室里放了一天一夜，等血流干了，才把肉装进黑色塑料袋，打车丢到了郊区的山上，内脏则被放进冰箱烤熟后吃掉了。二零零四年三月二十四日，刘永哲终于把假证派上了用场。他约按摩女李某在某条街上见面，两人碰头后，刘永哲掏出伪造的警官证和手铐，说要带李某去警察局调查。随后。刘永哲带李某回到了自己家，用锤子砸死分尸，靠着假扮警察，刘永哲随后在二零零四年四月六日、四月十八日、五月三日、五月十日、五月二十六日，接连杀害五名按摩女。由于按摩女的职业特殊性，他们失踪后很少有人报警。同时，在杀人过程中，刘永哲也很谨慎，他每次打电话都不会用同一部手机，分尸时会把手龙头开到最大，掩盖声音。抛尸时都是深夜，如果有出租车司机问袋子里装的是什么，他就说是送给朋友的牛羊肉。为了不让人发现死尸身上的手铐印，他会把死者的手砍掉。最后，为了不留下指纹，他还会把装尸体的塑料袋拿回家里销毁。因此，即使刘永哲连续杀了这么多人，依旧没有被警察发现。但不知出于什么原因，细心的刘永哲留下了一个致命的漏洞：他杀的最后两个按摩女来自同一家按摩院，而在七月十五日。刘永泽第三次拨通了这家按摩院的电话，已经失去两个员工的老板对这个号码印象深刻，觉得十分可疑，于是立即报警。最终，警方在刘永泽与按摩女见面时将其逮捕。见到警察，刘永泽丝毫不慌，大大方方地伸出手，说：“我就是你们要找的连环杀人犯。”警方正惊讶于他的配合，但很快就明白了原因。铐上手铐后，警方正要带刘永泽回到警局，他突然抽搐倒地，口吐白沫。装作癫痫发作，这套流程他很熟悉，毕竟在父亲和哥哥身上见过很多次，因此他演得很逼真，骗过了在场所有的警察。情急之下，警方解开了手铐，准备施救。就在这时，刘永哲猛然爬起，推开所有警察，逃之夭夭。但刘永哲最终还是没能逃脱。十二小时后，七月十六日，警方在火车站逮捕了他。这次不管他装什么病，也无济于事了。警方在刘永哲家里搜出了大量物证。包括各种作案工具和血迹。后来，在他的指认下，警方又在郊区的山上挖出了八具女性死尸，其中只有一具是完好的，剩下的都是碎块。经统计，刘永泽共杀害十九人，但据他自己交代，除了首尔，他还在其他城市杀过人，具体数量记不清了，只能说是很多。但由于没有找到证据，最终警方还是以杀害十九人的数量将刘永泽送上了法庭。二零零四年十二月十三日。刘永泽被判处死刑，但自一九九七年以来，韩国再也没有执行过死刑，已经是事实上的废死的国家。死刑犯们
，直到在监狱里老死也等不到行刑的那一天。因此，时至今日，刘永泽依旧活在监狱里，等着那遥遥无期的正义。当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你；当你游走在法律边缘，那你离跌入深渊已经不远了。好了，今天关于韩国杀人魔刘永泽案，我们就聊到这儿。记得点赞、评论、订阅。我是阿飞，我们下期再见，拜拜。